ஓகே இப்போ ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்டிஐனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சது நெக்ஸ்ட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது வென் த இன்புட் டு யர் சிஸ்டம் இஸ் யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் தென் த அவுட் புட் இஸ் கால்ட் அண்ட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸை நம்ம ஹெச் ஆஃப் டி அப்படின்னு தான் டினோட் பண்ணுவோம் அதாவது ஜென்ரலாக எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற இன்புட்டை சிஸ்டமுக்கு கொடுக்கும்போது ஒய் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற அவுட் புட் கிடைக்கும் அதே அந்த இன்புட் யூனிட் இம்பல்ஸாக இருந்ததுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற அவுட் புட் என்னது இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே பேர்லேயே இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ்னால் அவுட் புட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னால் யூனிட் இம்பல்ஸ் கொடுக்கறது மூலயமா வர ரெஸ்பான்ஸ் அதுதான் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை மறக்கவே கூடாது ரொம்ப சிம்பிள் டெல் ஆஃப் டி கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இன்னும் கிளியராக புரியும் ஹெச் ஆஃப் டிங்கிற இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எப்போ கிடைக்குது டெல் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற இன்புட்டை நான் ஒரு சிஸ்டமுக்கு கொடுக்கும்போது கிடைக்குது ஓகே இது வந்து ஆப்ரேட்டர் இந்த சிம்பிள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஆப்ரேட்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் அந்த சிஸ்டம்குள்ளே நடக்குது நமக்கு நடந்துச்சு வெளியில் வர்றதுதான் ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது சரியா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சிம்பிள் ஒவ்வொரு புக்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நான் இங்கே ஜஸ்ட் டீ மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஓகே இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஒன்லி யூஸ்ட் ஃபார் எல்டிஐ சிஸ்டம் இஃப் த சிஸ்டம் இஸ் நான் எல்டிஐ வி கான் கேல்குலேட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நான் ஷார்ட்டாக ஐஆர்னு எழுதியிருக்கேன் நான் இங்கே ஐஆருங்கிறது என் கன்வீனியன்ட்காக எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இதே மாதிரி ஐஆர்னு எழுதாதீங்க நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்ம் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னு எழுதுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் எல்டிஐ சிஸ்டமுக்கு மட்டும்தான் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியும் அதே நான் எல்டிஐ சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஈவன் தோ யூனிட் இம்பல்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு நம்ம ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபைன் பண்ண முடியாது எதனால் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போதைக்கு தேவையில்லை அது ரொம்ப லென்த்தாக போகும் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்லி ரிலேட்டட் வித் எல்டிஐ சிஸ்டம் எல்டிஐ சிஸ்டம் கேன் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன்ட் பை இட்ஸ் ஐஆர் அதாவது இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது நம்ம வேணும்னா ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுக்கலாம் ரேம் சிக்னல் கொடுக்கலாம் எந்த விதமான சிக்னலை கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லையா நம்ம இங்கே யூனிட் இம்பல்ஸ் கொடுக்கறதுனால நமக்கு வர அவுட் புட் வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சப்போஸ் ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்தோன்னா வர ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம ஏன் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் மெயினாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் மூலியமாக எல்டிஐ சிஸ்டமை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் யூ சிஸ்டம் டு எனி ஆர்பிட்டரி இன்புட் கேன் பி கேல்குலேட்டட் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் யூஸிங் எ கன்வல்யூஷன் இன்டெக்ரல் இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸோட யூஸ் பாருங்கள் ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும் இந்த எல்டிஐ சிஸ்டமுக்கு நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுத்தீங்கனாலும் எந்த அவுட் புட் வரும் அப்படிங்கிறத இந்த வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இது மூலியமாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சா இந்த அதாவது இந்த எல்டிஐ சிஸ்டமுக்கு ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்தா என்ன அவுட் புட் வரும் ரேம் சிக்னல் கொடுத்தா என்ன அவுட் புட் வரும் சைனீஸ் ஆடியல் சிக்னல் கொடுத்தா என்ன அவுட் புட் வரும் சொல்ல எந்த விதமான சிக்னல் நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் அதுக்கு எப்படி அவுட் புட் வரும் அப்படிங்கிறத இந்த ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு நம்ம ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா பை யூஸிங் கன்வல்யூஷன் இன்டெக்ரல் ஓகே ஒய் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆஃப் டி கன்வல்யூஷன் ஹெச் ஆஃப் டி அதாவது ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும் என்ன இன்புட் கொடுக்குறோங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதை ரெண்டையும் கன்வல்யூட் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம ஒய் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற சிக்னல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே எந்த சிக்னல் கொடுத்தாலும் ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் டி எந்த வேல்யூ கொடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு என்ன ஒய் ஆஃப் டி வரும் அப்படிங்கிறத இந்த ஹெச் ஆஃப் டி மட்டும் இருந்தால் போதும் ஃபைன் பண்ணிடலாம் இந்த கன்வல்யூஷன் பற்றி நான் பெருசாக சொல்ல வேண்டியதில்லை இதையும் நம்ம முன்னாடியே இந்த ஃபார்முலா எப்படி வருதுங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் இண்டெக்ஸை மாற்றுவோம் இந்த டி அப்படிங்கிறது டவ்வாவோ இல்லை லேம்டாவாவோ மாறும் அது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எது வேணாலும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அங்கே நான் டவ் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ஹெச் ஆஃப் டவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சிக்னலில் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் நான் இங்கே ஹெச் 
எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற சிக்னலை ஒரு சிஸ்டமுக்கு கொடுக்கறது மூலியமாக எனக்கு ஒய் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகே இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டவ் டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் இன்ட்டு டி டவ் நெக்ஸ்ட் இது லீனியர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை இங்கே உள்ளே கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் இன்ட்டு டி டவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஹெச் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெல் ஆஃப் டி அதாவது டெல் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னலை எல்டிஐ சிஸ்டமுக்கு கொடுக்கறது மூலயமா ஹெச் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் சப்போஸ் இந்த டெல் ஆஃப் டிக்கு நான் டிலே கொடுக்குறேன்னு வைங்க இப்போ என்னவாகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டவுன் எழுதலாமா ஓகே இதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதலாம் ஸோ இங்கே டவு டைம்ஸ் டிலே ஆகுதுன்னு வைங்க ஸோ இது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ரெஸ்பான்ஸில் ஹெச் ஆஃப் டீமாக டவுன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் ஃபஸ்ட் யூனிட் நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இன்புட்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் எம்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்கும் ஒய் ஆஃப் டி கமா எம்னு படிச்சுருப்பீங்க புரிஞ்சுதா அது இந்த எம்முக்கு பதில் நீங்கள் எது வேணாலும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்னு பண்ணலாம் டீனு பண்ணலாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் நான் இங்கே டவுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே அவுட்புட் என்னது ஹெச்சு இன்புட் என்னது டெல் ஆஃப் டி ஓகே இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கு அவுட்புட் வந்து ஹெச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா தெரியாதவங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புரியும் ஓகே அதாவது இங்கே இந்த ஹெச் ஆஃப் டி கமா டவும் ஒய் ஆஃப் டி கமா எம்மும் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ரெஸ்பான்ஸ் டியூ டு டிலேடு இன்புட் இன்புட்டுக்கு டிலே கொடுக்கறது மூலிமா அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது ரெண்டையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது புரிஞ்சுதா ஹெச் ஆஃப் டி கமா டவ் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இன்புட்டுக்கு டிலே கொடுக்கறது மூலிமா வர ரெஸ்பான்ஸ் அதுதான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நம்ம இங்கே டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம் பற்றி தானே பார்க்குறோம் எல்டிஐனா டைம் இன்வேரியன்ட் அப்போ டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா ஹெச் ஆஃப் டி கமா டவ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் அது இன்புட்டில் டிலே கொடுத்துட்டு அதுக்கு அவுட்புட் எடுக்கிறதும் இன்புட்டுக்கு டிலே கொடுக்காம அவுட்புட் எடுத்துட்டு அந்த அவுட்புட்டுக்கு டிலே கொடுக்கறதும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா டைம் இன்வேரியன்ட்னு சொல்லுவோம் தெரியாதவங்க எகெயின் போய் பார்த்துக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஏன்னா இது டைம் இன்வேரியன்ட் அப்போது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஆஃப் டி கமா டவ் H H of of T, tau. Equal to H of T minus tau. So, this is equal to so, this is equal to 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 this is of T minus tau into D tau. And we know that this is convolution integral. So, this is equal to y of t equal to x of t convolution integral. H of T எழுதலாமா இந்த ஈக்வேஷன் மூலியமா தான் நம்ம எந்த வேல்யூ இன்புட்டாக கொடுத்தாலும் அதுக்கு நம்ம அவுட்புட் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் இஃப் யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் டி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் வென் ஏ யூனிட் இம்பல்ஸ் இஸ் அப்ளை டு எஸ்டம் தென் அவுட்புட் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்வல் டு த்ரீ டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி ஃபைன் த ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிஸ்டமுக்கு யூனிட் இம்பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் யூனிட் இம்பல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டெல் ஆஃப் டி அப்ளை பண்ணுறப்ப அவுட்புட் என்ன கிடைக்கிது த்ரீ டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டின்னு கிடைக்கிது ஸோ இங்கே இன்டெரக்டாக எந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ஆஃப் டியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் ஒரு சிஸ்டமுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கனாவே வர ரெஸ்பான்ஸ் என்னது இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெச் ஆஃப் டி தான் ஓகே அது இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன ஃபைன் பண்ணணும் நம்ம ஃபைன் தான் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்னா அந்த சிஸ்டமுக்கு ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்தா என்ன அவுட்புட் வரும்னு கேட்குறான் ஓகே வி நோ தட் ஹெச் ஆஃப் டி வேல்யூ இருந்தாலே போதும் நம்ம என்ன சிக்னல் இன்புட்டாக கொடுத்தாலும் அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணிடலாம் அப்போது ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி கன்வல்யூஷன் ஹெச் ஆஃப் டி ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்னது யூ ஆஃப் டி ஏன்னா ஸ்டெப் சிக்னல் கன்வல்யூஷன் ஹெச் ஆஃப் ட
ஃபஸ்ட் சிக்னலில் இண்டெக்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ யூ ஆஃப் டவ் த்ரீ செகண்ட் சிக்னலில் டி மைனஸ் டவ் ஓகே டி இருக்கிற இடத்துல டி மைனஸ் டவ் இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் இன்ட்டு டி டவ் நெக்ஸ்ட் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க த்ரீ இன்ட்டு இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டி டி மைனஸ் டவ் இன்ட்டு டி டவ் நெக்ஸ்ட் இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டி டவ் மைனஸ் டவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன் கிடைக்கும் ஃப்ரம் த லிமிட் ஜீரோ டு டி நெக்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ டிவைடட் பை டூ டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸோட வேல்யூ ஸோ ஹெச் ஆஃப் டி இருந்தாலே போதும் நம்மளால் எந்த விதமான இன்புட் சிக்னலுக்கும் அவுட்புட் ஃபைன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் க